Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Um, Asha kuchhi. Tumra shobaye kono bhalo achho. To amar achkeer je bishoy ta, tomader jonno ami dekhechi. Shete hoyche report writing. Report writing ta shule ekto tomader jonno ingreji te iti no tu nekti system. বেশ কয়েক বছর আগেও এই রিপোর্ট রাইটিং এর সিস্টেমটা ছিল না কিন্তু তোমরা পেয়েছো এখন বর্তমানে তো রিপোর্ট রাইটিং এর আসলে কিছু নিয়ম আছে তো নিয়মগুলো প্রথমে একটু দেখে নি আমরা যে প্রথমে হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং এর বিষয়টা আসলে কি রিপোর্ট রাইটিং বলতে আমরা কি বুঝি রিপোর্ট রাইটিংটা হচ্ছে অথেন্টিক ডেসক্রিপশন অফ এনি ইভেন্ট সিচুয়েশন অর প্রবলেম মানে তুমি যে যে বিষয়টার উপরে তুমি বর্ণনা করবে সেটা অবশ্যই যথাযথ হতে হবে তারপরে অবস্থার বিষয়ে বর্তমান প্রেক্ষিতের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কিত হতে হবে অথবা কোনো সমস্যা হতে পারে এটা এরপরে আমরা আসি ফরম্যাট আসলে রিপোর্ট রাইটিং এর একটা নির্দিষ্ট ছক বা ফরম্যাট মেনটেন করে তোমাদেরকে লিখতে হবে রিপোর্ট রাইটিং এ পার্স মোড আছে চারটা চারটা অংশ থাকে তোমরা একটু লক্ষ্য করো প্রথমে হচ্ছে টাইটেল এটাকে আমরা হেডিং হেডিং বলতে পারি টাইটেলের অপর নাম হচ্ছে হেডিং তোমরা একটা হেডলাইন দিতে হবে এটা অবশ্যই প্রশ্নের উপর ডিপেন্ড করবে তারপরে আসো দ্বিতীয় যে বিষয়টা আমরা লক্ষ্য রাখতে হবে রিপোর্ট রাইটিং এ তা হচ্ছে রিপোর্টার্স নেম উইথ এ নিউজ পেপার্স নেম এখানে রিপোর্টার্স নেম যেটা দেবে তুমি সেখানে পাশাপাশি সে কোন নিউজ পেপারের রিপোর্টার সেরকম একটা নিউজ পেপারের নাম দিয়ে দিলে এখানে অবশ্যই ভালো আর এরপরে আসো প্লেস অ্যান্ড ডেট মানে ওখানে তোমার স্থানের উল্লেখ থাকতে হবে তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে আর এরপরে আসো কন্টেন্ট কন্টেন্টে আমরা কি কি লিখতে হবে দেখো প্রথম হচ্ছে ইউজ পাস টেন্স তোমরা রিপোর্ট রাইটিংটা আসলে মূলত পাস্ট টেন্সে হয় মানে কোন একটা ঘটনা ঘটে গেছে তারপরে তুমি রিপোর্টটা করছো আসলে এবং সেই ডেটটাও তোমাকে সেভাবে দিতে হবে ধরো তুমি আজকের ডেটে লিখছো আজকের ডেটে লিখছো বলে যে আজকের তারিখটাই তুমি উল্লেখ করবে তা না আগের দিনের তারিখটা বা গত তারিখ দুই তিন দিনের আগের ডেট দিলেও সমস্যা নাই মানে তুমি দেখাবে যে সেখানে তুমি একজন রিপোর্টার তুমি উপস্থিত ছিলে এখন নিউজ পেপারে যে খবরটা তুমি পাঠাচ্ছ ঘটনা ঘটার সাথে সাথে তার পাঠাচ্ছ না ওটা তুমি পরে পাঠাচ্ছ যার জন্য ঘটনাটা অতীতকাল হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করা যাবে তবে সব সময় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখানে তোমাকে পাস্ট টেন্স ইউজ করতে হবে এরপরে আসো ডিরেক্ট অথবা ইনডিরেক্ট স্পিচ এখানে ডিরেক্ট স্পিচও থাকতে পারে ইনডিরেক্ট স্পিচও থাকতে পারে কোন ম্যাটার না এটা নির্ভর করবে তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে ব্যবহার করছো এরপরে আসো প্যাসিভ ফর্মে সাধারণত কিছু কিছু বিষয় থাকবে যেটা দেখবে যে অটোমেটিক প্যাসিভ ফর্মে চলে আসছে তখন সেটা তোমাকে প্যাসিভ ফর্মে বর্ণনা করতে হবে এরপরে আসো ডোন্ট ইউজ ফার্স্ট পার্সন সাধারণত যেমন ধরো ফার্স্ট পার্সনে আমরা বলে থাকি আই উই এই ধরনের আই উই জাতীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা যাবে না যেমন আই মি এই জাতীয় বিষয়গুলো তোমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে যার জন্য আমি এখানে ক্রস দিয়েছি এরপরে আসো থার্ড পার্সনে সাধারণত তোমাকে উল্লেখ করতে হবে থার্ড পার্সনে তুমি একজন থার্ড পার্সন ভিওয়ার ছিলে সেখানে সেই হিসেবে তুমি সেটা বর্ণনা করছো এখন কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা আমাকে ফলো করতে হবে আর কি মানে বৈশিষ্ট্য আমি যে রিপোর্ট রাইটিং লিখবো এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমাকে অনুসরণ করতে হবে যেমন স্টাইলটা কেমন হবে রিপোর্ট রাইটিং লেখার যে স্টাইল সেটা অথেন্টিক হতে হবে মানে যথাযথ তোমার বিষয়টা একদম অ্যাকুরেট সঠিকভাবে হয়েছে এরকম একটা বিষয়ে তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে তারপরে সে ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি ভাষাটা কেমন ব্যবহার করবে ভাষাটা অবশ্যই ইজি হতে হবে এবং গ্রামাটিক্যালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে গ্রামাটিক্যালি তোমার অ্যাকুরেট হতে হবে মানে সঠিকভাবে তোমাকে উপস্থাপন করতে হবে এবং সহজ ভাষায় এবার আসে ইভেন্টস মানে ঘটনাগুলো ফ্লোলেস ঘটনাগুলো তুমি উল্টাপাল্টা বলতে পারবে না যেমন ধরো বর্ণনা থেকে শুরু করে প্রথমে কি ঘটলো তারপরে কি আসলো তারপরে কি আসলো এরকম একটা ধারাবাহিক একটা বিষয় তোমাকে এখানে অনুসরণ করে লিখতে হবে তারপরে সে রিপোর্টার্স ইনভলভমেন্ট মানে রিপোর্টার যিনি আছেন তার সাথে ঘটনাটা কিভাবে ইনভলভমেন্ট আসলে বোঝাই যাবে যেমন তুমি স্টাফ রিপোর্টার বলছো কোন একটা নিউজ পেপারের সেভাবে তুমি ইনভলভমেন্টটাও সেখানে বোঝা যাবে এরপরে আসো এখন আমরা একটা ছক আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি 
আমি ছকে প্রথমে দেখাচ্ছি তোমাদের যে হেডিং অথবা টাইটেল দিতে হবে তোমাকে এটা অবশ্য তুমি প্রশ্ন যখন পড়বে প্রশ্নের ভেতরেই কিন্তু হেডিং বা টাইটেলটা তুমি বুঝে যাবে প্রশ্ন পড়লেই বুঝতে পারবে দেখো তাহলে রিপোর্টেড বাই অথবা বাই নেম এবং তার ডেজিগনেশনটা উল্লেখ করতে হবে পদবিটা আর কি মূলত এরপর আসো প্লেস তারপরে ডেট আমি একটা ডেট ধরো এখানে দিয়েছি আজকে ধরো একুশ তারিখ কিন্তু আমি গতকালকে ডেটটা দিলাম বিশে জুন দুই আচ্ছা এবার আসো বডি বডি মানে হচ্ছে পুরো এই যে রিপোর্টটা এই রিপোর্টটা আসলে আকারটাকে আমরা বডি বলি তাহলে আকারটা কয়েকটা ভাগে বিভক্ত আছে প্রথমে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনে আমরা সাধারণত কি লিখব তুমি অবশ্যই ইন্ট্রোডাকশন পয়েন্টটা উল্লেখ করবে না তোমার মাথায় থাকবে যে এখানে তোমার ইন্ট্রোডাকশনের কয়েকটা লাইন দুই তিন লাইন হতে পারে সেটা সেই লাইনের ভেতরে তোমার থাকবে যে হোয়াট মানে কি বিষয় হু এখানে কারা কারা ইনভলভ আছে তারপরে হোয়েন কখন ঘটেছে বা কখন ঘটছে ঘটনাটা হয় আর কোথায় ঘটছে তারপরে হোয়াই এবং কেন ঘটছে তাহলে এই বিষয়গুলো তোমাকে মাথায় রেখে এখানে কয়েকটা লাইন তোমাকে সেন্টেন্স লিখতে হবে এরপরে আসো মেন কন্টেন্ট মানে মূল বিষয়টা কি মূল বিষয়টা হচ্ছে হাউ দ্য ইভেন্ট স্টার্টেড ঘটনাটা কিভাবে শুরু হলো তারপরে হাইলাইটস অব দ্য ইভেন্ট মানে তুমি এখানে বিভিন্ন বিষয়ের প্রেক্ষিত এনে তুমি এই ঘটনাটাকে বর্ণনা করবে একটার পর একটা ঘটনার বর্ণনা এখানে চলে আসবে মেন কন্টেন্টের উপরে তোমার ফাইভ থেকে টেন সেন্টেন্স হতে পারে অনেক সময় এটা নির্ভর করবে বিষয়টার উপরে বিষয়টা আসলে কতটুকুন তার উপর ডিপেন্ড করে তুমি এখানে করবে আর প্রশ্নে তো অনেক সময় দেওয়া থাকবে প্রশ্নে দেয়াই থাকবে যে তুমি একশো থেকে দেড়শো ওয়ার্ডে লিখছো নাকি একশো বিশ ওয়ার্ডে লিখছো তুমি প্রশ্নটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে আর এছাড়া তুমি তো অবশ্যই অনেকগুলো রিপোর্ট রাইটিং এর উপর নিজের একটা অভিজ্ঞতা তোমাকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতেই হবে বিভিন্ন বোর্ড কোয়েশ্চেন যেগুলো আছে সেগুলো সলিউশন হিসেবে তুমি কয়েকটা আইটেম তোমাকে অবশ্যই ফলো করে কিছু কিছু বিষয় নোট ডাউন করে ফেলতে হবে এখন থেকে এরপরে কনক্লুজনটা দেখো কনক্লুজন মানে হচ্ছে আমার লাস্ট যে ইয়াটা পয়েন্ট আর কি এই রিপোর্ট রাইটিং এর কনক্লুজনে এখানে খুব বেশি লেখা লিখতে হয় না মাত্র কয়েকটা সেন্টেন্স দুটা তিনটা সেন্টেন্সে তোমাকে এই কনক্লুজনটা শেষ করে দিতে হবে তবে কনক্লুজন পয়েন্টের যে আমি কনক্লুজন পয়েন্টটা এখানে তোমাকে উল্লেখ করেছি এই পয়েন্ট তুমি উল্লেখ করবে না তুমি জাস্ট এখানে দুটা তিনটা সেন্টেন্সে এর বর্ণনা দিয়ে দেবে যেমন এখানে লেখা হয়েছে সামারাইজিং দ্য এন্ড অব দ্য ইভেন্ট উইথ দ্য পজিটিভ নোট মানে এখানে একটা জাস্ট সমাধানের মতন একটা বিষয় চলে আসবে এটা কি গভর্নমেন্টকে কিছু করতে হবে নাকি গভর্নমেন্ট রিলেটেড না পাবলিক রিলেটেড নাকি আমাদের সবাইকে সেই বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এই জাতীয় কিছু পজিটিভ নোট এই রিপোর্ট রাইটিং এর শেষে থাকবে এখন আসো আমি একটা তোমাদের ঢাকা বোর্ড দু হাজার সতেরোতে এসছে তো সেই রকম একটা রিপোর্ট আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথমে প্রশ্নটা দেখো সাপোজ ইউ আর দা সাতক্ষীরা করেসপন্ডেন্ট অব দ্য টেলি স্টার ইউ আর ওরিড অ্যাবাউট দ্য ইভেল ইম্প্যাক্ট অফ ইউজিং ফেসবুক অ্যামং দ্য ইয়াং জেনারেশন নাও রাইট আ নিউজ রিপোর্ট অফ অ্যাবাউট ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ার্ডস গিভ আ টাইটেল টু ইয়োর রিপোর্ট তাহলে প্রশ্নে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি প্রশ্নে কিন্তু তোমাকে বলাই হচ্ছে যে তুমি হচ্ছ সাতক্ষীরা করেসপন্ডেন্ট ডেলি স্টার হচ্ছে তোমার নিউজ পেপার আর তুমি ফেসবুকের যে খারাপ একটা প্রভাব আমাদের ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তার বিষয়ে তুমি একটু উদ্বিগ্ন তুমি এখন রিপোর্টার হিসেবে তুমি চাচ্ছ যে এই নিউজ পেপারের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে তুমি একটা রিপোর্ট দিতে চাচ্ছ রিপোর্ট রাইটিংটা আমরা সাধারণত নিউজ পেপারের যে প্রতিবেদনগুলো দেখি ওগুলোই আসলে রিপোর্ট তো এখানে একটা তোমাকে হেডিং দিতে হবে কারণ হেডিংটা দেখে বা টাইটেলটা দেখে কিন্তু যারা রিপোর্ট গুলো পড়ে থাকে সাধারণত নিউজ পেপার রিডাররা তারা তখন বুঝতে পারে যে আসলে ঘটনাটা কি আমি একটু জাস্ট স্কিপ করে দেখে নিই তাহলে এখানে দ্য ইভল সাইটস অফ ইউজিং ফেসবুক এটা হচ্ছে আমার হেডলাইন বা টাইটেল এরপরে আসো ধরো তুমি তোমার নাম জয়নব এখানে ফারহান হতে পারে রহিম হতে পারে করিম হতে পারে শিলা হতে পারে যে কোনো নাম হতে পারে তুমি ইচ্ছা দিতে পারবে এরপরে দ্য কোরেসপন্ডেন্ট অব দ্য ডেলে স্টার স্টাফ আর কি তুমি একজন স্টাফ তারপরে সাতক্ষীরা এরপর তুমি একটা ডেট দিয়ে দিলে সাতক্ষীরা হচ্ছে তোমার প্লেস আর ডেট হচ্ছে জুন টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এবার স্টার্ট করছো তুমি এখন তোমার এই যে বডিটা স্টার্ট হচ্ছে এখান থেকে বডির প্রথমেই তো একটা ইন্ট্রোডাকশন আমি বলেছিলাম তাহলে ওই ইন্ট্রোডাকশন মোতাবেক এখানে কি আসছে যে নাও ডেজ ইয়াং জেনারেশনস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আর হাইলি এডিক্টেড টু ফেসবুক রিসার্চার্স হ্যাভ ফাউন্ড দ্যাট স্পেন্ডিং টু মাচ টাইম অন ফেসবুক 
has a tremendous effect on people. Moreover, মানে এছাড়াও indulgence, indulgence মানে হচ্ছে ডুবে থাকা In Facebook, Facebook এ ডুবে থাকাটা leads to the increase of antisocial behavior. এটা সমাজ বিরুদ্ধ কিছু আচার ব্যবহার সৃষ্টি হয় যারা এটা ব্যবহার করে ফেসবুক অ্যান্ড কজেস সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার্স স্পেশালি অ্যামাং ইয়াং জেনারেশন তাহলে সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার মানে কি মানসিক কিছু বিশৃঙ্খলা চলে আসে আর কি বিশেষ করে যারা নতুন প্রজন্ম নতুন প্রজন্মের মাঝে এটা বেশি দেখা যায় যেহেতু তারা অল্প বয়স সব কিছুতে তাদের আগ্রহ বেশি যার জন্য এই ফেসবুকের প্রতি তারা অনেকটা আসক্ত হয়ে পড়ে এরপরে বিশেষ করে স্টুডেন্টসদের কথা এখানে আসছে স্টুডেন্টস হু স্পেন্ড মোর টাইম অন ফেসবুক বিকাম নেগলিজেন্ট টু স্টাডিস স্টুডেন্টরা যারা ফেসবুক বেশি ব্যবহার করে তারা পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাদের একটা যে অবহেলাইটি চলে আসে মেনি পিপল আর এফেক্টেড বাই স্লিপিং ডিসঅর্ডার্স অ্যাংজাইটি অ্যান্ড ডিপ্রেশন সেট ডক্টর এহতেশাম সাইক্রিয়াটিস্ট সাইকিয়াট্রিস্ট তাহলে ডক্টর এথেসাম নামক একজন সাইক্রিয়াটিস্ট উনি বলেছেন যে অনেক লোকজন এটা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই ফেসবুক ব্যবহার দ্বারা তাদের মাঝে দেখা যায় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে তাদের উদ্বিগ্নতা বেড়ে যাচ্ছে এবং তারা হতাশায় ভুগছেন অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে চিলড্রেন আর বিং এক্সপোজ টু সোশ্যাল মিডিয়া সাইটস টু আর্লি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অতি অল্প বয়সেই দেখা যায় যে বিভিন্ন যে সামাজিক যে মাধ্যমগুলো সেই মাধ্যমের তারা সহজেই প্রবেশ করতে পারছে বিভিন্ন গেম খেলছে তারপর চলচ্চিত্র নাটক বিভিন্ন ধরনের কার্টুন ছবি অনেক ধরনের এরকম যে বিষয়গুলো রয়েছে বিনোদনের সেগুলোতে তারা সহজে প্রবেশ করতে পাচ্ছে পিপল আর গিভিং মোর প্রায়োরিটি টু ভার্চুয়াল কমিউনিকেশনস র্যাদার দ্যান দ্য রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনস তাহলে লোকজন এখন কি করছে দেখা যাচ্ছে তারা এই যে ভার্চুয়াল জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে যে যোগাযোগ সেইটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তারা বর্তমান যে সামাজিক তাদের যে অবস্থান বা সত্যিকারের যে জীবনে তারা বসবাস করছে এই জীবনটা ভুলে গিয়ে তারা এই ভার্চুয়াল জগতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে ডক্টর এহতেশাম অলসো এক্সপ্লেন্ড এছাড়া ডক্টর এহতেশাম আরও ডাক্তার এহতেশাম আরও বর্ণনা করেছেন ব্যাখ্যা করেছেন যে হাউ মেনি টিনেজার্স আর বিং লিউড মানে অল্প বয়সী যারা রয়েছে কিশোর কিশোরী তারা কিভাবে এখানে প্রলুব্ধ হচ্ছে অ্যান্ড ফলিং ইন টু দ্য ট্র্যাপ অফ দ্য কালপ্রিটস এখানে অসৎ অনেক মানুষের অবস্থান আছে এই ফেসবুকের মাধ্যমে তাদের সাথে তাদের পরিচয় হয় তো এদের দ্বারা কিভাবে তারা তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছে দাস দে বিকাম দ্য ভিকটিমস অফ সাইবার ক্রাইমস এভাবে তারা এই অপরাধ জগতের সাথে জড়িয়ে পড়ছে তো এরপরে আমার এখানে চলে আসলো বডিটা শেষ হলো মাত্র এবার কনক্লুশন যেটা বলেছিলাম শেষ অংশটা আর কি তো শেষ অংশটা একটু দেখো ইয়াং জেনারেশন শুড বি মেড অ্যাওয়ার অব দ্য নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস অফ ফেসবুক ইয়াং জেনারেশনকে অবশ্যই সচেতন করতে হবে এই খারাপ যে প্রভাব রয়েছে ফেসবুকের এটার ব্যাপারে বোধ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য মিডিয়া সরকার এবং যে গণমাধ্যম যেগুলো রয়েছে শুড কাম ফরওয়ার্ড টু ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস অ্যামাং দ্য কমন পিপল ইন দিস রেকার্ড সাধারণ যে জনগণ রয়েছে তাদের মাঝে এই ব্যাপারে সচেতন সৃষ্টি করার জন্য প্রত্যেকে এগিয়ে আসতে হবে তাহলে এই যে তোমরা এখানে যে আমি বলেছিলাম যে একটা পজিটিভ একটা এন্ডিং দিয়ে তোমাকে রিপোর্ট রাইটিং শেষ করতে হবে আমি নিশ্চয়ই এই উদাহরণটার মাধ্যমে আমি যে এক্সাম্পলটা শো করেছি তোমরা বুঝতে পারছ যে রিপোর্ট রাইটিংটা আসলে আমাদেরকে এভাবেই উপস্থাপন করতে হবে তো তোমরা তাহলে আমি আজকে এতটুকুন পর্যন্তই দেখালাম নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আর যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে তোমরা জানাবে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ তোমরা ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ